歼十战斗机，是我国首架自主研发的第三代战斗机。它采用了轻型、多功能、超音速，采用压式布局的设计。同时，歼十研发过程可以说是历经艰难险阻。今天就带大家一起来探究中国首架第三代战机“歼十”的由来。一九九零年五月三十一日，时任中央军委副主席的刘华清亲自率领我方军事代表团访问苏联，苏联方面也是相当重视，向我们展示了一大批当时最先进的武器，其中包括苏二七战斗机和米格二九战斗机。这两款战机的精彩对决，给在场的中国军人带来了极大的震撼。中方空军高层明白，这些先进的战斗机正是我国一直想拥有却尚未研发出来的第三代战斗机。我国这时正在研制歼十战斗机，也是一款第三代战机。先给大家来普及一下，战斗机是如何分代的。第一代战机就是刚刚出现的喷气战机。到了第一代末期的时候，它就可以达到超音速的飞行了。第二代战机能够实现两倍音速和两万米高空的飞行。到了第三代的时候，它主要升级的就是空中的打击能力。它们之间差距到底有多大呢？如果第一代战机与第二代战机在空中与第三代战机遭遇，那么第三代战机可以在几百公里外率先发现目标，然后。急于打击，而第一代与第二代战机被打时，还不知道是被谁打掉的。可当时我国还尚未有第三代战机服役，因此中国急需发展现代化空中力量。早在1981年年底，时任国防科委副主任邹家华就向中央军委主席邓小平建议，开始研发新一代战斗机。随后。邓小平就听取了邹家华的建议，并同意了研发第三代战机的项目。就这样，新一代歼灭机项目正式开始研发。到了1982年初，在北京雅宝路的空军招待所，围了很多便衣，这让原本安静的招待所贵宾楼增加了一丝神秘的气息。到了晚上八点，一些人带着特制通行证来到这里，原来。他们是来自全国各地的专家学者，在这里，他们将一起讨论新歼灭工程，以此来确定新歼的具体研发方案。当时，我国的战斗机主要由沈阳飞机制造厂和成都飞机制造厂生产，许多飞机的设计师都拿着自己的方案前来竞标新歼项目。在众多设计师的提案中，来自成都飞机制造厂的一名设计师宋文聪，他的新歼研制方案。引起了大家的关注。当飞机的模型方案往投影仪上一放，在座的众人都被眼前的模型给震惊了。可以说，宋文聪团队设计的模型非常壮观，并且武器也特别先进。随后，经过反复的论证，中央军委最终决定选择研发宋文聪提交的歼十方案，并将这项工程定名为“十号工程”。而宋文聪也成为了歼十的。总设计师，但在研发的过程中可以说是困难重重，而牵制整个研发进程的原因就是发动机的问题。而刘华清率中方访问苏联，除了观看苏联第三代战机的表演外，还有一项更加重要的秘密任务，就是在苏联空军中想办法解决我方研究遇到的难题。因为我国先前的空中力量薄弱，在见识到了差距后，下定决心一定要发展自己的航空业。曾在1950年，美军对仁川实施登陆，开始了大规模侵朝战争后，美方判断了中国目前的军事实力，判定中国不可能出兵。但让美国没想到的是， 1 9 5 0年10月25日，中国发出了抗美援朝、保家卫国的口号。组织中国人民志愿军开赴朝鲜前线，与朝鲜人民军并肩作战。而联合国军司令麦克阿瑟率领美军第七舰队以及两千一百多架飞机，迅速增援朝鲜，并向中朝边境鸭绿江推进。在战争初期，美国拥有十五个空军联队，并且大部分飞行员都参加过实战，飞行时间大都在一千小时以上，作战经验。
极其丰富，而中国空军刚刚组建，作战飞机仅仅有114架，飞行员平均只有100小时的飞行时间，并且几乎没有任何空中作战经验。这也让麦克阿瑟极度狂妄地说出：“中国根本没有空军。”然而，就是这支被美国无视的中国空军，不仅敢于在朝鲜战场上与号称世界一流的美国空军相互较量，并且使其遭受到了沉重的打击。当时，空三十九团一大队与美军空军大战八十多次，击毁敌机二十九架，把美军打得苦不堪言。最终，志愿军空军以损失231架飞机的代价，换取击落战机330架、击伤敌机95架的骄人战绩，彻底打击并挫败了美军的空中优势，为抗美援朝的胜利做出了极大的贡献。而在朝鲜前方战火弥漫时，我国的后勤也是一刻不停。此时的宋文聪还只是一名地勤维修员。负责修理志愿军参战的苏联制造米格幺五战机，而此时有一大批中国的维修员与宋文聪一样，正是通过修理苏联的战机，才积累了经验，偷偷掌握了技术，成为了中国航空业的人才。到了一九五一年十月，中苏两国正式签订了一条协议，苏联正式给予中国技术援助的协定。两年后。苏联将制造喷气式飞机“米格幺五”的许可权授予中国。又过了一年，中国停止制造“米格幺五”，开始将性能更好的“米格幺七”改为中国版的战斗机“歼五”。就这样，在苏联的支援下，中国的空军体系逐渐完善。可中国还没来得及享受到苏联带来的福泽，却先尝到了他们扔来的恶果。当赫鲁晓夫上台后，因为种种原因。导致苏联撤走了所有在华的专家，影响了中国两百多个项目，包括中国航空工业，直接影响了三种飞机的研制工作。同时，苏联未交付中国的两万八千多项原材料，甚至还带走了整整十三吨的技术资料。中国刚起步的航空工业又陷入了窘迫的境界，工厂制造了数百架飞机的半成品。由于没有制造图纸和原材料，只能搁置不久。我国的航空工业遭受到了沉重的打击。虽说那时候中苏交恶，可还有一些苏联专家对我们是友好的，在撤走时悄悄留下了一些图纸。于是，宋文聪和一批新中国航空工业的从业者，在苏联专家撤走后，就重新启动了仿制米格幺九战斗机以及制造中国歼六。战斗机的工程，到了七十年代，我国的空军力量确实落后于世界水平。当时西方国家的空军主义已经是二代机为主，三代机起步了，而我国还处在一代机为主、二代机起步的阶段，整整落后了几十年。随后，中国为了消除这种差距，我国确定了改进二代机、发展三代机的军事战略。好在经过不断的发展。我国自主研发的新歼项目已经开始进行。宋文聪的团队也参考了西方三代机的机型，在歼十战斗机的设计上使用了压式布局的结构。所谓压式布局结构，就是把机翼移到了飞机的底部，当空气进入进气口后，会在飞机尾部产生一股向上的漩涡力，帮助快速提升飞机高度。对于我国的技术而言，研发电控、雷达、升力等方面都没问题，就是发动机的问题，让三代机的研发工作停滞不前。而此时的国际形势，不得不让我国加紧研发出第三代战机。因为八十年代末的美国总统老布什突然采取了对华制裁措施，随后美国和法国分别向台湾出售了一百二十架 F 幺六战斗机。和六十架幻影两千战斗机，这两种是西方典型的第三代战机，比当时解放军的空军主力整整领先了一代。海峡两岸空中力量的失衡，让有些台独人员的言论甚嚣尘上。到了一九八八年，中国和越南在南沙群岛发生了三幺四海战，虽然此次战斗胜利了，可也暴露出了一个极大的缺陷。
，中国空军无法远程作战，因为中国机场离南海最近的距离都一千多公里。在这么远的距离情况下，当时我方的空军力量是无法飞到那里并坚持作战的。无奈下，中国想到一个办法，从国外引进发动机，一方面可以解决眼前的国际形势问题。另一方面，可以为我们自己三代机的研发提供数据参照和支持。回到一九九零年，中国正在苏联访问的军事代表团们非常愿意引进苏二七战机，但苏联方面却拒绝了。他们不想让中国买如此先进的战机。在经过了双方不断的谈判，据说当时中苏回忆起了两国并肩作战、同为兄弟的岁月。苏联的官员也被当时激情燃烧的岁月感染了。最终，苏联政府同意向中国出售苏二七战机。最后，当中方购入苏二七后，我们将发动机安装到了歼十战机的身上。但俄系发动机有个缺陷，容易产生空中停车的现象，而歼十只配备了一台发动机。如果发动机在空中出现问题，那么后果不堪设想。而解决这一问题的唯一办法，就是研制出属于自己的发动机。终于经历了重重的困难后，我国研制出了自己的发动机。在一九九八年三月二十三日，第一架由我国自主研发的歼十战斗机迎来了它的首飞。而当飞机的引擎转起来，并飞了一圈落地后，歼十终于出炉了。它的性能超过 F 1 6超过米格二九，并且经过与苏二七的对比后，在有些性能上，歼十甚至比苏二七还要好。这意味着中国拥有了自己的工程技术，真正做到了将航空航天技术发展到了与世界强国齐平。本期视频到此结束，感谢你们的观看，我们下期再见。